Today I want to talk to you about how to stay in revival. Bugün sizinle konuşmak istediğim konu uyanışta nasıl kalabiliriz. I want you to go with me to the book of Jude. Benimle Yahuda kitabını açın istiyorum. Jude has just one chapter. Yahuda kitabında tek bir bölüm var. And we're going to read from verse 1. Ve birinci ayetten okuyacağız. Because uh, it's important to understand that you come into revival. Çünkü şunu anlamak önemli. Uyanışa giriyorsunuz. But that's not enough. Ama bu yeterli değil. You have to stay in revival. Uyanışta kalmanız gerek. You have to stay in the move of God. Tanrı işleyişinde kalmanız gerek. What the Lord is doing in this place? Tanrı'nın burada yaptıkları. We cannot afford to lose it. Tanrı'nın burada yaptıklarını kaybedemeyiz. We cannot afford to lose it. Kaybedemeyiz. We have to keep growing in this. Bunda büyümeye devam etmeliyiz. So we read here in Jude chapter 1. Yahuda 1. bölümde okuyoruz bunu. It says Jude, a bond servant of Jesus Christ and brother of James, to those who are called, sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ. İsa Mesih'in kulu, Yakub'un kardeşi ben Yahuda'dan, baba Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih için korunmuş olan çağrılmışlara selam. Mercy, peace and love be multiplied to you. Merhamet, esenlik ve sevgi artan ölçüde sizin, sizin olsun. Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exalting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Sevgili kardeşlerim, size ortak kurtuluşumuzla ilgili yazmaya çok gayret ettim. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum. The phrase that I want you to take note of is contending earnestly for the faith. Burada not etmenizi istediğim şey iman uğrunda mücadeleye özendirmek. Contending earnestly for the faith. İman uğrunda mücadeleye özendirmek. You've got to contend for revival. Uyanış için mücadele etmelisiniz. You come into revival. Uyanışa giriyorsunuz. But you stay in revival. Ama uyanışta kalabilmelisiniz. You can tell the day you came into revival. Uyanışa giriş tarihinizi bilebilirsiniz. You can tell the day you fell in love again with Jesus. İsa'ya tekrar aşık olduğunuz tarihi bilebilirsiniz. Because the revive carries the idea of bringing someone back to their former state. Çünkü uyanışın iması birisini eski haline geri getirmektir. Someone was once on fire for Jesus. Bir keresinde birisi İsa için alev alev yanıyor olabilir. Someone was once in love with Jesus. Bir keresinde birisi İsa'ya aşık olmuş olabilir. Someone was once passionate for Jesus. Bir keresinde bir insan İsa'ya tutkulu olmuş olabilir. Because of the passion tutkusundan ötürü and the love ve sevgisinden that ötürü they had for Jesus. İsa'ya karşı beslediği They were out on the streets. Bu sevgiden ötürü sokaklara Reaching the lost. Kayıplara ulaşıyor. Reaching the lost was not a program. Kayıplara ulaşmak onlar için bir program değildi. Reaching the lost was birth out of a relationship with Jesus. Kayıplara ulaşmak İsa ile olan ilişkilerinden doğan bir şeydi. Their prayer life was fresh. Dua yaşamları tazeydi. Every time they spent spent time in prayer, it was it was amazing. Duada ne zaman vakit geçirseler hep müthişti. When they opened the Bible, kutsal kitapların açtıklarında, the pages in the Bible jumps out of the Bible and jumps into them. Kutsal kitaptaki sayfalar sıçrayıp içlerine giriyordu. They read chapter and chapter and chapter of the Word. Sözle ilgili bölüm üstüne bölüm üstüne bölüm okuyorlardı. They were like that young guy and that young girl who just fell in love. Birbirine yeni aşık olmuş o genç erkek ve genç kadın gibiydiler. And 2 a.m. and while everyone is sleeping, they are there chatting away. Sabah ikisinde herkes uyurken onlar because they are so crazy in love. Çünkü delicesine aşıklardı birbirlerine. And they are chatting. Ve sohbet ediyorlar. Hey, how are you doing? Nasılsın? I'm fine. İyiyim. What about you? Ya sen? They just met two hours before. İki saat önce daha yeni buluşmuşlardı. But they just cannot help themselves. Ama kendilerine hakim olamıyorlar. I'm not asleep yet. Henüz uyuyamadım. Why? Neden? I'm thinking about you. Seni düşünüyordum. They are crazy in love. Çılgıncasına aşıklar. And then the girl is spending time with her friends. Ondan sonra kız arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. And, and she's talking to her friends about physics. Arkadaşlarıyla fizik konusundan konuşuyor. But she finds a way to talk about her boyfriend. Ama yo lafı dolandırıp erkek arkadaşı hakkında konuşabiliyor. And there is no relationship between physics 
and her relationship. Fizik ne alaka, ilişkisi ne alaka. But she always looked for a way. Ama yine de bir yol arar. To talk about the boy. O sevgilisiyle hakkında konuşmak the için. The boy is always looking for a way to talk about the girl. Erkek de kız hakkında konuşabilmek için bir yol var. When yollar. you are in love, aşık olduğunuzda, it burns like passion. Bir tutku olarak yanar için. It burns like fire. Bir ateş olarak yanar için. You içinizde. always talk about the person. Her zaman kişi hakkında konuşursunuz. You always telling the person how much you love them. Kişi onları ne kadar çok sevdiğinizi söylersin. How you feel about them. Onlar hakkında nasıl hissettiğinizi. When you see the person, kişi gördüğünüzde, something jumps on the inside of you. İçinizde bir şey sıçrar. Is that right? Doğru mu? But over time. Ama zamanla There are people right now in their marriages they actually wish they were not married. Şu anda evli olup da keşke evlenmeseydim diyenler var. This is true. Doğru. This is true. Doğru. They once had passion. Bir keresinde tutkuluydular. They were once in love. Bir keresinde aşıktılar. They were once waking, I mean they were once not sleeping. 2 a.m. they were chatting. Bir keresinde uyumuyorlardı. Sabahın ikisine kadar uh, sohbet ediyorlardı, yazışıyorlardı. Writing all kinds of messages. Türlü türlü mesajlar yazıyorlardı. Today, bugün they wish they are not married. Keşke evlenmeseydim diyorlar. While the unmarried are planning to get married, some that are married are planning to jump out of marriage. Bekarlar evlenmeyi planlarken evliler evlilikten kaçınmanın yolunu arıyor. You know what has happened? Ne oldu biliyor musunuz? They've lost their first love. İlk sevgilerini ya da ilk aşklarını kaybettiler. They need that marriage revived. O o o evliliğe bir diriliş lazım. That's what happens. Bu oluyor. In many relationships with Jesus. İsa ile olan birçok ilişkide. You give your life to the Lord. Hayatınızı Rabb'e veriyorsunuz. There is a passion. Bir tutkuya sahip oluyorsunuz. There is a zeal. Bir heyecana sahipsiniz. There is a desire. Bir arzuya sahipsiniz. You always talk about Jesus with your friends. Arkadaşlarınızın yanında hep İsa'dan bahsediyorsunuz. When you go to school, you're talking about physics, you're talking about biology, but you're looking for ways to talk about Jesus. Okula gittiğinizde fizikten bahsediyorsunuz, biyolojiden sohbet ediyorsunuz ama İsa'yı katmanın bir yolunu kolluyorsunuz. 2 a.m. while everyone is sleeping, you are there fellowshipping with Jesus. Sabahın ikisinde herkes uyurken siz İsa ile paylaşlık yapıyorsunuz. No one calls called you to come to church. Kimse kiliseye gelmeniz için sizi aramadı. Nobody follows up on you. Kimse sizi takip etmiyor. You are so in love with Jesus that you want to be in the house of God every time. Öylesine aşıktınız ki İsa'ya Tanrı evinde hep olmak istiyordunuz. You were the first at the door. Kapıdan ilk giren sizdiniz. You come in and you pray. İçeri gir- giriyordunuz, dua ediyordunuz. When you open your Bible and read your Bible, it is so fresh. Kusak kitabınızı açıp okuduğunuz o kadar taze ki. Because when you are in love with Jesus, everything about Jesus will be fresh. Çünkü İsa'ya öylesine aşık olduğunuz zaman her şey sizin için taze olur. Wherever you go, you carry the presence of God. Nereye giderseniz Tanrı'nın varlığını taşırsınız. People look at you and they say yeah, you're different. İnsanlar size baktıklarında sen farklısın diyecekler. There's something diyecek special yani. about you. Senin hakkında özel bir şey var. But over time, ama zamanla religion comes to mess you up. Din sizi darmadağın etmek için gelir. Religion, din is the worst enemy and kötü of revival düşmandır uyanış için now you begin to hang out with the wrong crowd şimdi yanlış çevreyle takılmaya başlarsınız and the wrong religious crowd begins to tell you hey you are too hot take it easy yanlış dindar çevre de sen çok sıcaksın biraz sakinleş diyecek hey come on relax sakin ol rahat we've been ol. in the way for 20 years biz 20 yıldır bu yoldayız you just came sen yeni geldin the last two months and you are reaching the whole city. Sen bütün şehre ulaşmaya çalışıyorsun. Take it easy. Yavaşla. You will soon be like us. Birazdan bizim gibi olursun zamanla. And what happens? Ne oluyor? You hang out with with cold people, you become cold. Soğuk insanlarla takılmaya başladığınızda soğuk olursunuz. I don't think the fact that you're on fire today, you're going to be on fire next year. Bugün ateşte olmanız seneye ateşte olacağınızı temin etmiyor. Coming from Africa, my mother cooked with wood. Afrikadan gelen birisiyim, annem odunlarla yemek pişirirdi. She would chop wood. Odunları keserdik. And she put the logs on the fire. Ve bunları biriktirir, ateşe verirdi. And she would put kerosene on the wood, on the logs. Ve bu tahtaların üzerine benzin dökerdi. And she light the match. Kibriti çakardı. And she puts a pot on the pot on the fire. Tencereyi de ateşe koyardı. But I would notice as a boy that my mom would come once in a while to put new logs on the fire. 
Yeni odunlar getirir, yeni tahtalar she, getirir. She puts new logs. Tahtalar getirir. And when she put new logs, the fire brightens up again. Ve yenisini getirdiği zaman alev daha da alevleniyordu. But if she failed to put new logs on the fire, the fire would die down. Ama yeni odunlar getirmeyi bırakırsanız ateş söner. There are things you do. Yap, yaptığınız bazı şeyler that will keep the ki, fire burning in your life. Ateşin sürekli hayatınızda ya, when yanıyor olmasını the fire sağlar. revival comes, uyanış ateşi geldiğinde, there are things you must do. Yapmanız gereken şeyler var. To keep var. that fire burning. O ateşin alev alev yanmasını you, sağlamak. You cannot için. say I was touched five years ago. Beş sene önce Tanrı bana dokunmuştu. No, you've got to be touched every day. Hayır, her gün Tanrı size dokunması gerek. Can someone shout hallelujah? Hallelujah diyebilir miyiz? This is where people lose it. İnsanlar ipin ucunu burada kaçırıyor. They might even be in a church that's in revival but they are not in revival. Uyanışta olan bir kiliseye dahil olabilirler ama kendileri bunu uyanışta olmayabilir. Right now they are going through the motion. Şu anda öylesine takılıyorlar. I've seen Bible school students. İncil okul öğrencileri gördüm. They will come to Bible school. İncil okuluna gelirler. And and then because we are we require of them to be in activities. Onlardan faaliyetlere katılmalarını talep ettikleri bir zaman. They come to the prayer meeting. Dua toplantılarına gelirler. They'll come to the midweek service. Hafta içi toplantılarına gelirler. They'll come to everything that they are required to come to. Ne talep ediliyorsa ona katılırlar. And the moment some of them finish with Bible school. Ve İncil okulu bitti, biter bitmez. They get a diploma. Diplomalarını alıyorlar. You hardly see them anymore. Onları artık zor görüyorsunuz. They no more come within the week. Artık hafta içi gelmiyorlar. And my question is this. Ve sorum şu. You were in Bible school for two years. İki sene İncil okulundaydın. But you did not get revived. Ama uyanmadın, dirilmedin. Because it's not about coming to Bible school. Çünkü olay İncil okuluna gelmek değil. It's about letting God do the work in your heart. Tanrı'nın yüreğinize işi yapmasına müsaade etmek. If God etmek. does not do the work in your heart, Tanrı yüreğinize işi yapmazsa, you can come through River Bible Institute. Ve Kusak Tapesi'nden geçebilirsiniz. But you remain the same old person. Ama aynı eski şahıs olarak kalırsınız. Nothing changed. Hiçbir şey değişmez. Your heart did not change. Yüreğiniz değişmez. You only came. Sadece you heard the teachings. Geldiniz, öğretileri duydunuz. You only duydunuz. came. Geldiniz. And you fulfilled the duties. Uh, gereklilikleri yerine getirdiniz. You went out for outreach because we sent you. You müjdelemeye çıktınız çünkü sizi gönderdik. You came on those days because we required that from you. Perşembe günleri talep ettiğimiz için geldiniz. But if there were no requirements. Ama talepler olmasa you back off. Gerilersiniz. Because now finished. Çünkü şimdi bitti. Ah, they don't need that from me anymore. Artık bunu benden talep etmiyorlar. I've seen it happen. Gördüm bunun olduğunu. And some of you are in Bible school right now. Ve bazınız şu anda İncil okulundasınız. I'm watching. İzliyorum. And you finish. Bitirdiğinizde. There's graduation in December. A- Aralıkta mezuniyet var. You get that big diploma. O koca diplomayı alacaksınız. <gülüyor> ah, see. Göreceğim sizi. Let me guarantee you something. Ama size bir şey teminim. See edeyim. that big diploma? O koca diploma var ya. He cannot cast devils out. Cinleri kovamaz. <gülüyor> You dare not show the devil your diploma when he shows up in your house. Evinize gelince iblise diploma göstermemelisiniz. You dare not do that. Bunu yapmayın. Satan. Şeytan. Look at my Bible school diploma. İncil okul diplomamı bakar mısın? Leave. Terk et burayı. In the name of River Bible Institute. Ne kusak tapesi tutsu adından seni kovuyorum. It's not gonna happen. Böyle şeyler olmaz. The devil will take that diploma. Şeytan o diplomayı alır. <gülüyor> <laughs> Let me not even tell you what he's going to do with it. Şeytan o diplomayı aldı, devam etmedim. I'm not going to tell you. Ben söylemeyeyim yani devamını. He's going to take that diploma. O diplomayı alır şeytan. From your hands. Ellerinizden alır. And slap you. Sizi tokatlar. Oh, you. It's <laughs> It's not about coming to Bible school. Mesele İncil okuluna gelmek değil ki. I did two years. Ah, iki sene. I got a diploma. Gittim, diploma aldım. My wife would tell, our, diploma, our diplomas are still under the bed. Eşim size söyle, bizim diplomamız hala yatağımızın altında. Diploma, my God. You think the devil sees diploma? Şeytan if, diploma bilir, an, diplomadan anlıyor musunuz? If the devil has showed up all these years and I brought up, before I bring up a diploma, he finished me. Şeytan bunca zaman boyunca gelse ben diplomamı bulup çıkarana kadar we stuck, işini bitirir. We, we stuck all she, she, it's my wife that did that. She eşim stuck yap, all her diploma. <gülüyor> eşim yaptı bunu. Eşimi eşimin üstüne atıyorum. <gülüyor> ya. Di, diplomaların hepsini yatağın altına attı. <gülüyor> But I agree with her. Ama onunla da hem fikirim. But the diplomas are under the bed. Diplomalarımız yataklarımızın altında. We did not frame them nicely, put them on the wall. Çerçeveli çerçeveletip duvara asmadık. So if the devil came with the devil look at my diploma. Şeytan gelince diplomamı baksana falan yapmadık yani. RBI. NKK. 
Even a Bible Institute. Diploma. Diploma. I'm watching. Izliyorum. When you finish, Bitirdin izle. I'll, I'll keep watching. İzlemeye devam edeceğim. So you start hearing excuses. Bahaneler duymaya başlıyorsunuz sonra. I'm too busy. Çok meşguldüm. Look, there's a price to pay to stay in revival. Bu yanlışta kalmak için ödenmesi gereken bir bedel var. I believe with all of my heart. Tüm yüreğimle inanıyorum ki. And you can try to prove me wrong on this one. Beni, uh, it's easier to come into revival than stay in revival. Uyanışta, uh, uyanışa girmek, uyanışta kalmaktan daha kolaydır. And let me also clarify something here. Bir şeyi de netleştirmiş olayım şimdi. Revival is not a touch. Uyanış bir dokunuş değil. Don't ever think to yourself that you come to church, you get touched in the river, you are in revival. Sakın da kendiniz zekiliseye geldiniz ve Tanrı size dokundu, şimdi uyanıştasınız diye düşünmeyin. Some have actually got touched and when they got up the carpet they became worse. Bazılarına Tanrı dokundu, hatta kalktıktan sonra daha beter oldular. Ateş! Ateş! They fall down. Yere düşüyorlar. <gülüyor> they kick people around them. Çevrelerindekini tekmeliyorlar. They get up. Kalkıyorlar. They're still manifesting in the flesh. Hala benlikte işliyorlar. So revival is a change. Uyanış bir değişimdir. God touches us. Tanrı bizlere dokunuyor. So change us. Bizi değiştirmek için. But we must let God change us. Ama Tanrı bizi değiştirmesine izin vermeyiz. We must let the touch translate Dokunuşun, into a change. Dokunuşun değişime de, değişime varmasına izin vermeliyiz. But it's one thing to come into a revival. Uyanışa girmek ayrı bir şey. And every day you walk around with the presence of God upon your life. Her gün hayatınız üzerinde Tanrı varlığıyla yürüsünüz. And you read your Bible. Uzak and you are enjoying your, your Christianity. Zevk but you've got to stay in it. Ama bunun içinde kalmalısınız. Very important you stay in it. Çok önemlidir bunda kalmanız. And key number one to stay in revival. Ve uyanışta kalmanın bir numaralı anahtarı is spiritual hunger. Ruhsal açlıktır. Wow. Vay canım. Isn't that interesting? İlginç değil mi? That is the key number one to come into revival. Uyanışa gelmek için bir numaralı anahtar budur. And that is key number one to stay in revival. Uyanışta kalmak için gerekli bir numaralı anahtar da budur. You must maintain your spiritual hunger. Ruhsal açlığınızı korumanız gerekiyor. You can never lose it. Asla kaybetmemelisiniz. You must never get to the place where you think, well, I was touched yesterday. Eh, dün bana Tanrı dokunmuştu diyeceğiniz bir noktaya varmamalısınız. I don't need it today. Bugün ihtiyacım yok. I've heard that message before. Bu vaazı daha önce duydum. No, that bothers me. Bu beni rahatsız ediyor. I see people sometimes. Bazen insanlar görüyorum. They, they, thank you. I see Teşekkür people sometimes. Bazen insanlar görüyorum. I've heard that message. Daha önce bu vaazı duydum. You tell them open Galatians chapter 6. Galatalılar 6. bölümü aç diyorsun onlara. They disconnect. Hemen bağlantılarını koparıyorlar. Pa- Pastor preached that how many times? Pastor kaç kere bunu vaaz etti? So if it stays if it's old to you, it will not be fresh to you. Size eski gelirse bu asla taze olamaz. Don't let it get old. Sizin için eskimesin. Don't ever let it get old. Bunu, bu sizin için hiç eskimesin. Maintain your hunger. Açlığınızı koruyun. I was telling the staff. Kadromuza söylüyordum. I said when Pastor Corey is ministering. Dedim ki Pastor Güçlü hizmet ederken. Even though I've been with him for 18 years. 18 yıl beraber olmamıza karşın. I never karşı, take the message for granted. Mesajı hiçbir zaman hafife almam. He has preached it 10 times, 20 times. 10 kere, 20 kere vaaz etmiştir. But you're going to see me sitting in the front. Ama en önde, en önde görürsünüz beni. And I've got my eyes on him. Gözlerim onda. And I'm ready. Ve hazırım. Because anything can happen at any moment. Herhangi zamanda herhangi bir şey olabilir çünkü. I'm going to stay attentive. Ben dikkatimi da- dağıtmayacağım. The man of God is bringing the word of the Lord. Tanrı adamı Tanrı sözünü getiriyor. I can't say I heard it last month. Geçen ay bunu duydum diyemem. No, I'm hearing it again. Hayır, yine duyacağım. And as long as my heart is open. Ve yüreğim açık olduğu müddetçe. The Lord is going to speak to me afresh. Tanrı bana taze bir şekilde konuşacak. Because the word of God is deep. Çünkü Tanrı'nın sözü derindir. You can read one verse bir 20 ayeti, times. Bir ayeti 20 kere okuyabilirsiniz. And the Lord will show you 20 things. Ve Tanrı size 20 farklı şey gösterir. You can't say I got it last month. Geçen ay bunu aldım diyemezsiniz. So I told the staff. O yüzden kadroya söyledim. Watch me. Beni izleyin. I'm always listening. Ben her zaman dinliyorum. I'm always attentive. Her zaman dikkat veriyorum. I don't sit like this. Yaylanmıyorum. I sit on the edge of my seat. Koltuğumun ucunda oturuyorum. I pay attention to the word. Tanrı sözüne dikkat veriyorum. Because I must maintain my spiritual hunger. Ruhsal açlığımı korumam gerek. I can't say I was touched 18 years ago. 18 sene önce Tanrı bana dokundu diyemem. And I don't need it anymore. Artık buna ihtiyacım yok. No, I need it every day. Hayır, her gün ihtiyacım var. Every opportunity. Her fırsatta. I'm going to press in. 
yakınlaşacağım. I tell God, I'm ki, the hungriest man on earth. En I say God, ki, Tanrı, I cannot live without you. I cannot do without you. I long for you. Seni Take me deeper. Beni I am not satisfied. Lord, I'm hungry. Rab, Lord, I'm thirsty. Rab, That's the way I pray. Böyle dua and if you keep your hunger level high, Açık yüksek your faith and your your re- revival in your life will never go down the drain. İmanınız ve hayatınızda yaşadığınız uyanış asla sızmayacaktır. The problem is people think they know it all. Sorun şu ki insanlar her şeyi bildiklerini they sanıyor. Think they have it all. Her şeye sahip olduklarını sanıyorlar. I've heard that before. Bundan önce duydum. I was touched before. Tanrı bana daha önce kon- dokunmuştu. Oh, you need to be touched again. Tekrar dokunması lazım. You need to hear it again. Tekrar duymanız gerek. So you've got to maintain it. O yüzden bunu korumalısınız. Turn to your neighbor, say to him or her. Komşunuza dönüp deyin ki. Maintain your spiritual hunger. Ruhsal açlığınızı koruyun. Do you know why people lose their hunger? İnsanlar neden açlıklarını kaybediyor biliyor musunuz? Religion. Dinden ötürü. Up. I'm I'm going to challenge everyone here. Herkese meydan okuyacağım burada. Stay away from religious churches. Dindar kiliselerden uzak durun. Stay away. Uzak durun. I don't smoke cigarettes. Sigara içmiyorum. But if I hang around people who smoke, I'm going to smell like smoke. İçenlerle takılırsam ben de sigara kokarım yalnız. That's why people come here, they get revived and they go to religious places and religious spirit get on them. O yüzden insanlar buraya geliyor, uyanıyor ve dindar kiliselerine geri dönüyorlar ya da dindar yerlerine ve o ruh üstlerine siniyor. Religion is a spirit. Din bir ruhtur. If you tolerate it, it's going to get on you. Tahammül ederseniz üstünüze siner. It's going to rip your heart out. Yüreğinizi sökecektir. It's going to ruin your faith. İmanınızı darma duman edecektir. A bunch of rules and regulations. Bir avuç uygulama ve kurallar. Don't do, do, don't do, do, don't yap, do, do. Yap, yapma, yap, yapma. I became a Christian and I, I heard they said women don't wear trousers. Hristiyan olduğumda duydum ki kadınlar pantolon giymemeliymiş. Women don't wear earrings. Kadınlar küpe takmamalıymış. Women don't wear makeup. Kadınlar makyaj yapmamalıymış. Women tie your hair. Kadınlar uh, saçlarını toplamalıymış. Women have suffered. Kadınlar ne çile çekti? Abi <gülüyor> religion din var ya. Religion punishes women. Din kadınları cezalandırıyor. How did you notice? Fark etmediniz It's mi? It's always about women. Hep kadınlarla ilgili. Women don't. Women don't. Women kadınlar don't. Yapmasın, women don't. It's yapmasın. always women. Hep kadınlar. Men are free. Erkekler özgür tabii. <gülüyor> Men, your hair is open. Erkeklerin saçı açık, başı açık. Yay? Right? Değil mi? Wear whatever you like. İstediğini giyebilirsin. In Scotland, men wear skirts. İskoçya'da erkekler etek giyer. So go take your stupid religion there and tell them not to wear skirts. Hadi dininizi <laughs> oraya götürün onlara etek giymeyin. They'll slap you. Tokatlarlar sizi. They wear skirts in Scotland. İskoçya'da etek giyenler var. Erkekler. In Africa where we come, Nigeria where we come from. Our men. Afrika'da geldiğim yer Nijerya'da bizim erkeklerimiz. The, the, we have the special thing they tie. Özel bağladığımız bir şey vardır belimize. You look at the men, some of them look like women. <gülüyor> Bazı erkeklere baktığınızda kadınlara benziyorlar. Because of what they tie. Belinde bağladıkları kumaştan ötürü. Because there is a special way for men to tie. Erkeklerin, totally different from the way women tie. Erkeklerin kadınların bağlama şekli farklıdır. It's a, it's a piece of fabric. Bir kumaş parçasıdır. And they tie it around their waist. Ve bellerine dolarlar. It's a tribal thing. Bu uh, uh, kendi uh, oymaklarından doğan bir so şey. Take your stupid religion there and tell them hadi, don't don't wear that. Again. Hadi şimdi dininizi oraya götürün ve deyin ki bunu giyemezsiniz. That won't work. İşe yaramaz ki. Don't wear trousers. Pantolon giyme. Don't wear earrings. Küpe takma. I asked the guy, I said, why shouldn't they wear earrings? Bir adama sordum, dedim, niye küpe takmasınlar? He said, uh, but don't you see they use earrings in in making the golden calf? <gülüyor> ya bilmiyor musun ya altın buzağı iş, şey yapmak için küpe kullanmadılar mı? Haberin yok mu okumuyor musun? Stupid. That's your only, that's the only argument you have. Şapşalın tek şeyi bu. How dumb can people get? İnsanlar ne kadar ahmak olabilir? They use earrings in making the golden calf. Altın altın buzağı inşa etmek için küpeyi kullandılar altın küpeleri. I said okay. I said but they also use the same earrings. Aynı küpelerden dedim. To build a tabernacle. Anlaşma çadırını inşa etmek için kullandılar dedim. People are dumb. 
İnsanlar ahmak. So which one do you want to believe? Hangisine inanmak istiyorsun? I choose to believe the tabernacle. Ben anlaşma çadırına inanmayı seçiyorum. Yeah. God says to Moses. Tanrı Musa diyor ki. Tell them to give you their earrings. Onlardan küpelerini vermelerini söyle. And Moses said, give me your earrings. Ve Musa verin küpelerinizi. Your nose rings. Burnunuza taktığınız küpeler de dahil. And Moses used that to build God a house. Ve Musa bunu kullanarak Tanrı'ya bir ev yarattı. What the people wore on them. Halkın takındığı şeyler. What's the thing Moses used? Musa'nın kullandığı şey. To build God a house. Tanrı'ya bir ev yapmak için. Yes. Evet. They did use it to build the golden calf. Altın buzağı inşa etmek için bunu yaptılar. But I choose not to look at that one. Bunu kullandılar ama buna bakmak istemiyorum. It's my choice. Bu benim seçimim. Well, they just people look at negative, negative, negative. Bizler insanlar hep olumsuza bakar, olumsuza. No, I believe in modesty. Ben her şeyin dengeli olmasına inanıyorum. Modesty. Dengeli, dengeli. We believe in modesty. Dengeye inanıyoruz. We are a church that believes in dressing well. İyi, iyi giy- giyinmeye inanan bir kiliseyiz. No, we're not saying flaunt everything. Yani her şeye açık demiyoruz. No, modest. Dengeli olmalısınız. Women dress well. Kadınlarımız iyi giyinir. Amen. Amin. Men dress well. Erkeklerimiz iyi giyinir. Iyi giyinir. Young men dress well. Genç erkeklerimiz iyi giyinir. Today young men. Günümüzde genç erkekler. Their pants are here. Pantolonlar bayağı aşağıda. I get upset when I see that with people. Bu, bu tür şeyleri insanlarda görünce bayağı öfkeleniyorum. What is this? Nedir bu? Hava atarlar. I tell you, if it continues like that, böyle devam ederse, in the next five years, gelecek beş sene sonra, they will take it off and pull it on the street. Artık çıkarıp <gülüyor> yolda sürükleyerek yürüyecekler pantolonlarını. <gülüyor> People are <gülüyor> they'll be pulling on the street. Yolda kendi yanlarında sürükleyerek. Taşırlar no, pantolonları. Dress like a man. You know, Adam gibi giyin. Put a belt. Kemer takın. Don't show us you're behind. Ya bize bize bagajınızı göstermeyin. Bagaj. <gülüyor> <gülüyor> It's the best translator I'm telling you. En iyi çevirmen değil mi? <gülüyor> <gülüyor> So we believe you dress modest. O yüzden dengeli, saygın giyinmelisiniz. Yeah, we believe evet. that strongly. Gerçekten But the whole inanıyoruz. religious thing. Ama dindar olay. Men don't wear that which belongs to women. Women don't wear that which belongs to men. Erkekler kadınlara ait olanı, kadınlar da erkeklere ait olanını giymesin. I'd rather have them wear pants, to be honest. Ya dur sonra gelirse pantolon giymelerini tercih ederim. In a church like this. Böyle bir kilise de çünkü. <gülüyor> in a church like this, the river. Böyle bir kilise. Ateş gibi bir kilise de ateş dersin. <gülüyor> so, so put on your pants. O yüzden pantolon giy. <gülüyor> that's why. That's why at ECM. O yüzden AOK'da. We want all the ladies to wear pants. Bütün bayanların pantolon giymesi. All the ladies that are serving, put on your eden, pants. Hizmet eden bütün bayanlar pantolon giyecek. Don't tell me I'm going to come with my skirt. Ben I'm going to geleceğim falan demeyin. I'm going to come with my dress. Ben elbiseyle geleceğim no, falan. No please. Lütfen. Please. Lütfen. Bear with us. Bize bize bize bizimle birlikte olun. From the 5th to the 10th. Aralığın 5'inden 10'una kadar dayanın. Bear with us. Dayanın. Let's put some little uh, responsibility on you. Birazcık sorumluluk üstle, üstlenelim. Come with pants. Pantolonla gelin. Because things are going to be flying all over the place. Çünkü uçuyor olacağız. <gülüyor> Amen. Amin. Are you do you agree with me? Benimle en fikir misiniz? Awesome. Harika. Pastor Godwin can say these things. Pastor Godwin bu tür şeyleri söyleyebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hallelujah. Hallelujah. Because people are going to be falling out on other power. İnsanlar tane gücü altında yere düşüyor olacaklar. And when Pastor Corey come, ateş, ateş, fire, fire, fire, fire, fire. Ateş, ateş, ateş, ateş diye başladığın zaman seri. Oh, aman, aman, aman ya Rabbi fa. <gülüyor> <gülüyor> aman, aman. <gülüyor> We want to make sure. O yüzden dikkatli olmak istiyoruz. That everything is safe. Her şey güvende olsun. 
Amen. Amin. Kameramen, a safe. Kameramanlarımız güvenli olsun. <gülüyor> Man of God is safe. Tanrı adamımız gü- gü- güvenli olsun. So it doesn't go ateş. Ya yani ateş diye dua ederken arkaya bakmasın. <gülüyor> Amen. Amin. Keep your hunger. O yüzden açtığınızı koruyun. Don't lose it. Bunu kaybetmeyin. Don't hang out with religious people. Dindar insanlarla takılmayın. Don't let them lay hands on you to pray. Üzerinize el koyup dua etmelerine izin vermeyin. Don't join their religious prayers and meetings. Dindar dua toplantılarına katılmayın. Religion is contagious. Din bulaşıcıdır. Religion is like bad breath. Din kötü ağız kokusu gibidir. Religion is like body odor. Din uh, bedeninizin kokması gibidir. <gülüyor> <gülüyor> religion, religion is bad. Din kötüdür. It, it will affect you. Etkiler sizi. You start talking religiously. Dindar konuşmaya başlarsınız. You start thinking religiously. Dar düşünmeye başlarsınız. Religious, a religious demon would jump on your shoulders. Omuzlarınıza din cinleri çıkacak. <gülüyor> You know what religion means? Din ne demek biliyor musunuz? The word religion means return back to bondage. Din kelimesi uh, tutsakla geri dönmek demek. Return back to bondage. Tutsakla geri dönmek. Don't get religious. Dar olmayın. Keep your hunger level. Açlık seviyenizi koruyun. And to keep your hunger level sometimes you have to break away from some relationships. Açlık seviyenizi koruyabilmek için bazen bazı ilişkilerden uh, kurtulmanız gerek. Because those are the people that's taking you to religious places. Sizi dindar yerlere götüren insanlar vardır. You Çünkü cannot say no to them. Hayır diyemiyorsunuz onlara. Because they are family. Çünkü aile ferdiniz. Because they are friends. Arkadaşınız. Come on now. Hadi ama. When I was in Nigeria. Ben Nijerya'dayken. A family Um, he said, "Oh, we have a, we had a guest. We couldn't come to church." Bir aile demişti ki, "Ah, misafirimiz vardı, kiliseye gelemedik." Family, a family relative came to visit us. Bir akrabamız geldi ziyaret ediyor. The pastor said something that stayed with me till today. Pastor öyle bir şey dedi ki bugüne kadar hala içimde yankılanır. He said, "Why didn't you bring that relative to church?" Akrabanızı niye kilise getirmediniz dedi. Uh, I never heard that. Daha önce böyle bir şey I was like 16 years of age. 16 yaşındaydım. It stayed with me. Ben de kaldı. So the pastor is saying to the guy. Pastor diyor ki onlara. You don't let your relative keep you at home on Sunday. Akrabanız sizi pazar günü evde tutmasın. You bring them to church. Akrabanızı kilise. You tell them you have a commitment. Onlara deyin ki bir, benim bir ah, adanmam var. My relative came. Let me ah, hang işte, out today. Akrabam geldi takılayım falan. They won't come to church with me. Benim de kiliseye gelmezler. Let them leave them at home. Siz de onları evde bırakın. <gülüyor> Come on now. Hadi ama. This is true. Bu doğru. We get so soft sometimes. Bazen çok yumuşuyoruz. We get so soft. Çok yumuşuyoruz. I can't say no to them. No, I can't say no to anybody. Ben herkese hayır diyebilirim. There's nobody in my life I cannot say no to. Hayatımda hayır diyemeyeceğim insan. If I can't say no to you, we are not friends. Sana hayır diyemiyorsam arkadaş değiliz. I'm telling you. So if I can't tell you no, sana hayır diyemiyorsam, it means you have control over me. Bu demek oluyor ki üzerimde senin kontrolün And var. nobody will control me. Ve kimse beni kontrol etmeyecek. I'll say no to you. Sana hayır derim. Come on, to be in revival, you've got to be radical. Hadi ama uyanışta olmak için radikal, sıra dışı olmalısınız. It's not for the wimpy. Bu cılızlar için değil. Spineless. Omurgasızlar için değil. Come to church Kilise, with me. Kiliseye benimle gelin. You come hang around me. Benim yanında takılıyorsan. You come visit with me. Beni ziyaret etmeye geliyorsan. You come to church. Kiliseye geleceksin. You're not going to even stay in my house and I give you the keys to stay. Evimde You're coming. If you're not coming, an- that's an- the door. Anahtarıma emanet etmeyeceğim bile. Gelmiyorsan ka- kapı orada. Bye. Hoşça kal. Love you. Seni seviyorum. I'm going to come with my family to church. You be at home. Do ben what? Ben ailemle eve geleceğim. Sen evde kalacaksın. Smoking cigarette. Sigara mı içeceksin? In, in my house? Evimde. That will not happen. Böyle bir şey olmayacak. Come on, you've got to set a standard. People come around you to know you have a standard. Bir standart belirlemelisiniz. İnsanlar yanınıza gelince bir standartı sessinler. Come to my place and smoke cigarette. I'll slap you. Evime gelip bir sigara içmeye kalkışın. Bakın ensenize nasıl yapıştırıyorum. You don't even ask me. Bana sormayacaksınız bile. Can I smoke? Sigara huh. içebilir miyim falan. Oh, 
I was meeting with someone. This was a public place. Birisiyle buluşuyordum. Bu kalabalık bir ortamdı. Public place. Açık bir ortam. I had no right about a public place. Açık bir ortamda hiçbir hakkım geçmez. But the person asked me. Ama kişi bana sordu. Can I smoke? Sigara içebilir miyim dedi. If you set a standard, people are going to respect you. Standart belirlerseniz insanlar size saygı gösterir. But when you are wimpy, you can't say yes or no. You can't say that's my standard. Yeah, people are just going to make decisions on you. Çekingen, utangaç, hayır diyemediğiniz zaman insanlar sizin adınıza kararlar almaya başlar. That was a revival. Herkes uyanış desin. Say it like you mean it. Ciddi söyleyin. Because these are the things that contaminate revival. Uyanışı bozan şeyler bunlardır çünkü. You let all this stuff begin to affect you. Bu şeylerin sizi etkilemesine izin veriyorsunuz. And you wonder why you don't have desire to go to church. Sonra hayret ediyorsunuz neden kiliseye gitme arzum yok. You diye. wonder why when you kneel down to pray, you, you there is no really nothing. Diz çöktüğümde neden bir şey yok, bir şey hissetmiyorum diye. Don't deceive yourself. Kendinizi aldatmayın. To think because I had it last year, I'm going to have it this year. Geçen sene yaşadım diye bu sene yaşayacağım anlamına gelmiyor. The Bible even says, keep yourselves in the love of God. Kusay kitabın kendisi bile diyor ki kendinizi Tanrı'nın sevgisinde saklayın. You have to keep yourself in the love of God. Kendiniz I'm not going to do it for you. Ben sizin için yapmayacağım bunu. Your next neighbor is not going to do it for you. Komşunuz sizin için yapmayacak Your spouse is not going to do it for you. Eşiniz sizin için bunu yapmayacak. You have to do it for yourself. Kendiniz için yapmanız gereken bir şey bu. Content for the faith. İman için mücadele etmelisiniz. Content for the faith. İman için mücadele etmelisiniz. Content for revival. Uyanış için mücadele etmelisiniz. Don't lose it. Bunu kaybetmeyin. Keep your hunger. Açınızı koruyun. Can someone shout hallelujah? Hallelujah diyebilir miyiz? Wow, I'm preaching to the right people this evening. Doğru insanları vaaz ediyorum bugün. Wonderful. Vay canına. Key number two. İkinci anahtar. Repentance. Tövbe. Be quick to repent. Tövbe ekmekte çabuk olun. And you will not lose what God is giving you. Tanrı'nın size vermiş olduğunu kaybetmezsiniz. David wrote in the book of Psalms. Davut mezmurlarda yazdı. He says when I delayed in confessing my sin. Günahımı itiraf etmekte geciktiğimde dedi. The oil dries up. Yağ kuruyor. The oil is symbolic to the anointing. Yağ meselesi temsil ediyor. He said, when I delay in confessing, the oil dries up. Tövbe mi geciktirdiğimde yağ kuruyor dedi. Be quick to repent. Tövbe etmekte hızlı olun. About about 19 years ago. Yaklaşık 19 sene önce. Someone told me something. Birisi bana bir şey söylemişti. He said, God will. Dedi ki, God will. Don't ever make excuses for your sin. Asla günahın için bahane uydurma. And it stayed with me. Ve bende kaldı. Don't ever make excuses. Asla bahane uydurma. Oh, you know, I did it because of that. İşte şundan ötürü yaptım ben böyle. Ah, because of him. Ondan onun yüzünden yaptım. Because of the economy. Ekonomi yüzünden yaptım. Because of what they said to me. Bana söyledikleri şeyden ötürü yaptım. No excuse. Bahane yok. Be quick to repent. Tövbe etmekte çabuk ol. The moment the Lord pricks your heart. Tanrı yüreğini dürttüğü an. The moment He tugs your heart. Tanrı yüreğine konuştu. He shows you. Sana gösteriyor. Lord, I'm sorry. Rab özür dilerim. I'm responsible. Sorumluyum. Forgive me. Beni bağışla. Quickly repent. Çabukça tövbe etmelisin. That's a very important key. Bu çok önemli bir anahtar. To stay in revival. Bu yanlışta kalmak. Stay repent. Stay repentant. Tövbe kiar kalın. Stay stay repentant. Tövbeli kalın daha doğrusu. Be quick. Çabuk olun tövbe etmek için ve tövbeli kalın. Be changing constantly. Sürekli değişin. Amen. Amin. Because in revival, God's going to show you. God's going to show you things in your life. Çünkü uyanışta Tanrı size hayatın hayatınızda bir şeyler gösterecek. What about the pride? Pek ya kibir. You know, no one sees that. Kimse bu bu şeyi görmez. That ego in you. İçinizdeki o egoyu. You know that ego in you. İçinde içinde bir ego vardır ya. You never say I'm sorry to anybody. Kimse hiçbir zaman özür dilerim diyemiyorsun. You're so full of yourself. O kadar kendinle dolusun ki. It's pride. Kibir bu. Humble yourself under the mighty hands of God. Tanrı yüce el altında kendinizi alçaltın. God resists the proud. Tanrı kibirlilere karşıdır. Humble yourself. Kendinizi alçaltın. What of the the the the lost? Peki ya kayıplar? What of the lost in your heart? Peki pardon, yüreğinizdeki huh? şehvet? What of the impurity in your heart? Yüreğinizdeki kirlilik? What of the impure thoughts in your mind? Aklınızdaki kirli düşünceler? What of the wrong fantasies in your mind? Aklınızdaki yanlış fanteziler? Get rid of them. Bunlardan arının. They're going to affect you. Sizi etkileyecek bunlar. And they're going to ruin you. Ve sizi hayatınızı mahvedecek. Take hold of your mind. Aklınızı ele geçirin. Dear me put those filthy thoughts in the name of Jesus. I take authority over my mind right now. You you devil of it. You stupid devil get away in Jesus name. Düşman sizin aklınıza kirli düşünceler koyduğunda İsa'nın adıyla sen ahmak şeytan aklından çık bu bu düşünceleri kovuyorum demelisin. 
get rid of all those weights on you. Üzerinizdeki bütün ağırlıklardan kurtulun. Now, in this regard, I want you to see something here in the book of Hebrews. Bu konuya ilişkin İbraniler kitabında görmenizi istediğim bir Hebrews şey var. Hebrews chapter 12. İbraniler 12. bölüm. I hope this is helping somebody here this evening. Umarım bu akşam size yardımcı oluyordur bu. Hebrews 12 and verse 1. İbraniler 12. bölüm 1. ayet. Therefore, therefore we also since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us and let us run with endurance the race that is set before us işte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günah üzerimizden sıyırıp atalım ve önemize konan yarışı sabırla koşalım some things that will stop you in revival are sins bu yanışta sizi durdurabilecek şeylerden biri Günahlardır. Other things that will stop you in revival are not sins, but weights. Sizi uyanışta durdurabilecek diğer şeyler günah değil, ağırlıklardır. Everyone say weight. Herkes ağırlıklar desin. Notice, Fark it edin. says lay aside every weight. Her türlü ağırlığı bir tarafa koyun diyor. Now, think about someone who is running a hundred meter dash. A 100 metrelik yarışı koşan birisini düşünün. He's a sprinter. Hızlı koşucu. Right? Değil mi? Some run a hundred meter dash in nine seconds. Bazıları 100 metreyi 9 saniyede koşuyor. Some ten seconds. Bazıları 10 saniyede. Right? Değil mi? But the greatest right now we know of is Hussein Bolt. Şu anda bildiğimiz en hızlısı Hussein Bolt. Sorry, he was beating the other day, but let's just skip that. Geçen gün yenilmişti ama hadi geçelim, es geçelim. Okay, Hussein Bolt. Hussein Bolt, the best sprinter. En iyi koşucudur. I guess he runs for probably nine seconds. I guess. Evet, dokuz saniye okay. altında koşan birisi. So, I don't care how fast you are. İstediğin kadar hızlı ol. How light you are. Ne kadar hafif olursan ol. I'm going to give you that wedge. Size bu kolonu vereceğim. The monitor. Bu kolonu vereceğim. And I'm putting it on Hussein Bolt. Hussein Bolt'un sırtına yük- yükle- yükleyin. And I ask him to run. Ve koşmasını söyleyeyim. Guess what? Tahmin edin ne olacak? He's not going to make it. Başaramayacak. Why? Neden? Because of the weight. Ağırlıktan ötürü. It's not a sin. Günah değil bu. It's a weight. Bir ağırlık. There are some weights that people allow on themselves. İnsanların kendi üstünde müsaade ettiği ağırlıklar, yükler var. And instead of running fast. Hızlı koşmak yerine it slows them down. Bu onları yavaşlatıyor. Because they are weights. Çünkü yükleri ağır. They are heavy. Ağır. The Bible says, "Lay them aside." Bu saktab diyor ki bunlardan bunları sıyırıp atalım. One of the weights you need to lay aside is worry. Sıyırıp atmanız gereken yüklerden bir tanesi endişe ve kaygıdır. Worry. Har- kaygı. Lay aside the worries. Kaygılarınızı bir kenara atın. Lay aside the worries. Kaygılarınızı bir kenara atın. Some of you are thinking too much. Bazınız çok düşünüyorsunuz. Get rid of that. Bundan kurtulun. Get rid of that. Kurtulun bundan. Some is relationships. Bazılar için ilişkilerdir. That girl, that girl, that girl. Um, that o girl. Kız, o kız, o kız. O kız, o kız, o kız. <gülüyor> if not that girl, if not that girl. O kız olmasaydı, o kız olmasaydı. Shut up. Ay, kapa çeneni. <gülüyor> <gülüyor> Shut up. Bir sus. Is that boy or no other person? Shut o, up. O olacak, başkası olmayacak. Kapa çeneni. I said why? Niye biliyorum? I love him. Onu seviyorum. Do you know what love is? Sevgin, aşk nedir biliyor Shut musun? up. Kapa çeneni. I slap that love out of your heart. Bir tokatlarım <gülüyor> sevgin düşer. <gülüyor> I love him. Seviyorum onu. You sure? Are you talking about love or your? Emin misin sevgiden bahsediyorsun yoksa hislerinden mi bahsediyorsun? I feel good. İyi hissediyorum. That's what you're talking about. Bundan bahsediyorsun. I heard a story of a guy and a girl who went to a meeting. Ah, uh, bir erkekle bir kızın hikayesini duydum. Bir toplantıya gitmişler. And when the preacher gave the altar call, vaiz uh, tövbe çağrısında bulunduğunda, the girl was convicted. Kız ikna olmuştu. And she got up. Ayağa kalktı. And she's about to go out there. Öne gitmek üzereydi. 
and the young the, the boyfriend said what are you doing erkek arkadaşı ne yapıyorsun dedi no don't go out hayır gitme the girl said to him kız ona dedi ki come on let's go gel gidelim come on let's go gel gidelim he said no i'm not going hayır gitmiyorum dedi don't go out there gitme oraya dedi the girl said to him kız dedi ki if you won't go to heaven with me ben benle cennete gelmezsen i won't go to hell with you ben seninle cehenneme gitmeyeceğim Cennete benimle gelmiyorsan ben de seninle cehenneme gitmiyorum dedi. She went out and gave her life to Jesus. Kız çıktı ve hayatını İsa'ya verdi. Amen. Amin. I said amen. Amin diyorum. So don't don't let anyone stop God's plan for your life. Kimse hayatınız için olan Tanrı'nın planını durdurmasın. İzin vermeyin. Don't let anybody stop you. Kimse durdurmasın. Don't let anybody get you out of the move of God. Kimse sizi Tanrı işleyişinden çıkarmasın, alıkoymasın. Don't let anybody do that. Kimse bunu yapmasın. So lay aside all the weights. O yüzden bütün yükten kurtulun. Some some sometimes it's mind mindset. Bazen zihniyettir bu. A sudden way of thinking. Bir çeşit düşünme tarzıdır. Renew your mind. Düşüncelerinizi yenileyin. Number three key. Üçüncü anahtar. Is total surrender. Tam teslimiyet. You are no more your own. Artık kendinizin değilsiniz. You are bought with a price. Bir bedelle satın alınız. You belong to Jesus. İsa'ya aitsiniz. Don't make decisions without consulting with him. Ona danışmadan kararlar almayın. Total surrender. Tam teslimiyet. Is the number three key to staying in revival. Uyanışta kalmak için gerekli üçüncü anahtardır. You have to die to your plan. Kendi planına ölmen gerek. You cannot take on God's plan if you don't die to your plan. Kendi planına ölmezsen Tanrı planını üstlenemezsin. Number four key. Dördüncü anahtar. Is worship. Tapınma. The only time you worship. Eğer tapındığın tek sefer. It's not in church. Kilisede değilse. Make sure. Your worship is not limited to when you come to church alone. Cümleyi tekrarlıyorum. Tapınmanız sadece kilise geldiğiniz zamanda kısıtlı olmasın. Worship, tapınma shouldn't be done in church alone. Sadece kilisede olmamalı. You must develop your personal time with the Lord. Tanrı ile şahsi zamanınızı geliştirmeniz gerek. Okay? Tamam mı? Worshiping at home. Evde tapınmak. Not everybody will sing in the choir. Herkes herkes tapınma grubunda ilahi söyleyemeyecek. And thank God for that. Övgüler olsun ki böyle bir şey olmayacak. <gülüyor> Look, I want, I want everybody to sing. Herkesin ilahi söylemesini istiyorum. But not everybody in the choir. Ama herkes ilahi tap, tapınma grubuna katılmasın. Some people you would sing in the shower. Bazılarını sadece duşta söyleyebileceksiniz. <gülüyor> When you get, <gülüyor> you get in the shower you sing there. Duşa girdiniz orada söyleyebilirsiniz. Any key you want. İstediğiniz nota da bu arada. No one will bother. Kimse rahatsız olmaz. You know what I'm talking about. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Some people you don't want to give them the microphone. Bazen de mikrofonu vermemeniz gerekiyor. Some people, I like the way Dr. Rodney says it. Dr. Rodney'nin şu sözü hoşuma gidiyor. Says I'll, I'll, I'll do better with a cat under my arm, squeezing its neck. Yani kedi sıkıştırsam <gülüyor> koltuğun altında daha iyi ses çıkar bazılarında. Then letting some people sing. Başkalarının şarkı söylemesine izin vermektense <gülüyor> kediyi cimcikliyim burada daha iyi ses çıkar. I used to hear people say this. İnsanların böyle dediğini duyuyordum. Especially duyuyordu. the women. Özellikle bayanlar yapıyordu bunu. Where I came from. Benim memleketimde. They would get the mic. Special number. Be- mikrofonu Special. alırlardı. <gülüyor> Özel istek parçamız var. İstek parçamız var derlerdi. Special number. İstek parçamızı okay. söyleyeceğim. Tamam. Okay, sister come. Tamam kız kardeş. Sister, uh, she has a special number. Come. Özel özel istek parçası var söyleyecek. Gelsin. And she takes the microphone. Alıyordu mikrofonu. And she wants us first. Ve önce bizi uyarıyor. Listen to my to the lyrics not to my voice. Siz şarkı sözlerini şey yapın. <gülüyor> ben sesimi şey yapmayın. Şarkı sözlerini şey yapın diyor. <gülüyor> Why did you come to sing? <gülüyor> e, ş- madem sesine şey yapmayacağız niye şarkı söylemeye çıktın? <gülüyor> Just give us the lyrics we can read it. O, dağıtsaydın söz şarkı sözlerini okurduk. <gülüyor> Don't sing it. Şarkıyı söyleme o zaman. We can read it. Biz okuyabiliyoruz. Listen to the lyrics not to my voice. Siz sesimi şey yapmayın. You can't sing, don't sing. Şarkı söylemiyorsan söyleme. But everyone should be singing, worshiping God. Herkes in their homes. olmalı ama evlerinde. 
driving in your car, walking on the street, sing, sing a new song to God, a song of praise, a song of worship. May your heart be lifted to God in worship. Sing in the Holy Ghost. Amen. Amen. A guy came up to sing one time. Bir bir adam geldi Here. Burada. And they were looking for his key. <gülüyor> notasını, <gülüyor> notasını bulana kadar. <gülüyor> you know what I'm talking about. <gülüyor> <gülüyor> it begins, <gülüyor> it starts the song. Neyse başlıyor şarkı ya. Professional player, guitar, uh, bass player. Profesyonel basçımız da vardı bu arada. He can find any key. Adam notaları bulur, herhangi bir notayı for, bulur. Profesyonel. He's looking for this guy's key. Bu Why? adam vakasında Why? notayı arıyor. <gülüyor> where, where is he singing? Çalıyor çalış. Bu adam hangi gamdan söylüyor? It's like not in any of the notes. Yani notalardan, yani notada geçmiyor sesi. That's. I say okay, one minute. Um, let me change. Bir dakika dedi. Şey, sesimi gürleştireyim değiş. He goes to another key. Başka bir notaya geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> This church. Bu kilise var I've ya. Seen, I've seen many things. <gülüyor> Bu kilisede var ya. Neler gördüm. Özlü, yani. Özlü gülüyorsun. You know what I'm talking about. <gülüyor> ne dedi, ne we've seen anlıyorsun. many things in this church. Neler neler gördük. Some of you don't know what we've gone through. Bazınız neler yaşadık bilmiyorsunuz. <gülüyor> Oh my god you can you can write you can actually write a book Aslında bir kitap yazılır Tarayın Değil mi When a professional guitar player is looking for your key Profesyonel gitarcı sizin ses tınınızı bulmaya It's çalışıyor wondering where are you Hani neredesin nerelere gittin And if you manage to start Başlayabildiysen You jumping from key to key Notadan notaya geçiş yapıyorsun You moving Hani bir yerde kalmıyorsun. Confuse everybody. Herkesin kafasını karıştırıyorsun. So sing at home. O yüzden evde söyle sen. With any key. İstediğin notayı da söyle. The Lord understands. Tanrı anlıyor. <gülüyor> the Lord understands. Tanrı anlıyor. Praise the Lord. Rabbi evgüler olsun. <gülüyor> Even when I'm up here, I hear some people. Ben buradayken bile bazıları From duyuyorum. Here. Buradan. We're singing. Biz söylüyoruz. I can hear. Ben duyabiliyorum. <gülüyor> I hear. Duyuyorum. And the, the, the, the funny thing is they don't know when they are singing off. Komik olan şu ki bir haberler, haberleri yok yani. And they are excited singing Ve off. Heyecan da söylüyorlar böyle. <gülüyor> Yanlış notada ama heyecan da söylüyor. But we listen. <gülüyor> that that hurts my ear. Ama kulağımı çınlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Someone said to Pastor Rose, I want to join the worship team. Birisi pastaya gitmene tapınma grubuna katılmak istiyorum demişti. Okay, come for rehearsal. Tamam gel çalışmamıza mülakat edelim seni. Sometimes I'm just a don't come. Bazen hiç gelme diyorum. And I have to nicely. Hey bro. Ama kibarca. Love dostum. You. Ahbap seni seviyorum. I'll find a better place for you. Ama sana daha iyi bir yer bulalım ha. Where you can serve. Hizmet edebileceğim bir yer olsun. But God is awesome. Ama Tanrı müthiş. He doesn't bother him. Bu onu rahatsız etmiyor. So sing to the Lord. O yüzden Rabbe ezgi söyle. On your own. Kendi başınıza. <gülüyor> Just sing. Ezgi söyleyin. The Lord will receive it. Rab bunu karşılar, hoş karşılar. Make new, come up with new songs. Yeni ezgilerle ortaya çıkın. Tell the Lord beautiful things. Rab'e güzel şeyler söyleyin. My God, a, a brother here wrote a poem. Burada bir kardeş bir şiir yazmıştı. The woman, when he recited that poem, Pastor Cory broke down. Şiiri and the okumaya başladığında uh, Pastor Güçlü'nün gözyaşı dökmeye başladı. Mesaj iş geldi buraya. He wrote a poem to God. Ane bir şiir yazmıştı. People are gifted. İnsanlar Use yetenekli. Gift to worship God. Yeteneğinizi taneye tapınmak için kullanın. Praise God. Rabbi övgüler olsun. You may not sing, but just say, Lord, I love you. İlahi söyleyemeyebilirsiniz ama sadece Rab seni you seviyorum. You are the best. En iyisisin. 
kendisisin. If that's all you can say, say that. Bunu söyleyebiliyorsanız bunu söyleyin. Can someone say amen? Amin diyebilir miyiz? Number number five number five key. Beş numaralı anahtar. To stay in revival, you've got to cultivate the presence of God. Bir uyanış geliştirmek için, oluşturmak için hayatınızda Tanrı varlığını oluşturmalısınız. And how do you do that? Bunu nasıl yaparsınız? You practice. Bunu tekrar tekrar pratiğini yaparak. They say that the late Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth vefat etmiş olan Smith Wigglesworth diyorlar ki. Who sit in his room? Odasında oturmuş. All alone. Bir başına. And talk. Ve konuşurmuş. When you Walk past his room. Odasından geçtiğinizde, he'll be there sitting in his couch and talking. Oldukta oturmuş, konuşuyormuş. Who was he talking to? Kimle konuşuyordu? No one in the room. Odada kimse yok. He was cultivating the presence of God. Tanrının varlığını hayatında geliştiriyordu. Talking to God. Oluşturuyordu, Tanrıya konuşuyordu. Amen. Amin. This changed my prayer life. Bu benim dua yaşantımı değiştirdi. When I learned how to put, I'm not giving you any formula here. Size bir formül vermiyorum. So I'm not saying go do it. Gidin yapın demiyorum. But I did it. Ama ben yaptım. I sat on my, on my seat. Koltuğumda oturdum. I put an empty seat in front of me. Karşımda boş bir koltuk koydum. And I just envisage God. I see God sitting on the seat. Ve Tanrı'nın orada oturduğunu görüyordum kendimce. And I'm talking. Ve konuşuyordum. It changed my prayer life. Benim dua yaşamımı değiştirdi. The presence of God became very strong, Tanrı'nın, very real. Tanrı'nın varlığı çok gerçek oldu. It's cultivating the presence of God. Bunu oluşturmak, geliştirmek. It's gerekir. learning the presence of God. Tanrı varlığını öğrenmektir. Praise the Lord. Rabbi evgiler olsun. Stay in His presence. Onun varlığında kalın. Stay around people that have His presence. Onun varlığına sahip insanların etrafında kalın. Praise the Lord. Rabbi evgiler olsun. Number six. Altıncısı. The anointing. Nesediş. Everyone has an anointing. Herkesin bir mesajı vardır. Every believer here. Her imamın da mesajı vardır. You are anointed. Vardır. Siz mesaj edildiniz. Right? Değil mi? That's the equipment to do the job. İşi görevi tamamlamak için gerekli donanımdır. But there, there are days you you you actually feel more anointed. Ama bazı günler daha çok mesaj edilmiş hissedersiniz. You know why you feel more anointed some days and you feel less anointed other days? Bazı günler daha mesaj edilmiş, daha, bazı günler daha az mesaj edilmiş hissetmesinin sebebini biliyor musunuz? Because you have not stirred the anointing. Çünkü içinizdeki me- mesaj işi uyandırmadınız. Paul wrote to Timothy says, stir up the gift. Pavlus Timotheus'a yazdı, dedi ki içindeki armağanı körükle. You can stir it up. Bunu körükleyebilirsiniz. Sometimes you feel like the <gülüyor> Too many, too many responsibilities. Bazen çok fazla sorumluluk var. I'm working too hard. Çok sıkı çalışıyorum. Too many clients. Çok fazla müşteri var. Oh no, client. Ya da müşteri yok. And you feel that weight. Ve bu ağırlığı hissediyorsun. Akusha kala broze nehete. You begin to pray in the Holy Ghost. Bu sarıta dua etmeye başlamalısın. Me nehi sud barito mu? I tell you, pray ten minutes, it will come. On dakika dua edin gelir. It will come. Gelir. Because there's The enemy is trying to use something to damn it, to block it. Düşman tıkamak için bir şey kullanmaya çalışıyor çünkü. And the river is not flowing again. Ve nehir akmıyor. The anointing is not flowing. Mesaj iş akmıyor. You've you've got to break that dam. Bu bunu bu tıkanıklığı kırmanız gerek. Break that thing. O şeyi kırmanız gerek. Pray in the Holy Ghost. Ruhta dua edin. Stir up yourself. Kendinizi körükleyin. Beloved. Sevgili kardeşim. Stir up yourselves. Kendinizi körükleyin. Building up your most holy faith. And each day, iman praying in the Holy Ghost. Ruhta dua ederek. So the more you pray in the Spirit, ruhta ne kadar dua edersiniz? The more the anointing rises on the inside. İçinizde mesajı o denli yükselir. One moment you felt you're weak and tired. Bir anlığına zayıf ve yorgun olduğunuzu düşünüyorsunuz. But you pray for ten minutes. On the kadar dua. You pray for twenty minutes. Yirmi dakika dua ediyorsunuz. And you still don't feel that breakthrough. Hala o yarıp geçmiyor. You don't stop. Kırılmayı hissetmiyorsunuz. Durmayın. Until it breaks. Ta ki kırılmayı yaşayana kadar. And the refreshing comes from God. Ve tazelenme tanrı kadar. And the anointing comes. Ve mesajı gelene kadar. You don't stop. Durmayın. You've got to Stir yourself up. Kendinizi körüklemeniz gerek. Can someone shout amen? Amin diyebilir miyiz? Say the anointing. Mesaj işleyin. That's number six. Altıncısıydı bu. Praise the Lord. Rabbi evgiler olsun.